와 지금 개 빡이 치는 거야. 음 뭐지? 이 맛이지 이 맛이야. 음. 여러분 오늘은 제가 짜장면을 먹었거든요. 아저 짜장면 진짜 오랜만에 먹거든요. 와와 짜장면 개 맛있겠다. 여러분 사실 제가 진짜 개 빡치는 일이 있었거든요. 근데 먹고 말을 해볼게요. 지금 굉장히 배가 고픈 상태이기 때문에. 이 짜장면 집은 처음 먹어보는데 너무 기대돼요. 6천 원이던데 6천 원이면 되게 가성비 좋은 거 아닌가? 요즘 시대 물가 너무 많이 올라가지고. 맛있는데? 맛있다. 아 진짜 빡치는 일이 뭐였냐면 여러분 진짜 술 처먹고 또또또 <웃음> 또, 또 술이 문제야. 진짜 술 처먹고 버즈를 잃어버린 거예요. 와 그래 나 진짜 개빡친 거야. 아니 내가 인생에서 제일 중요하게 생각하는 게 뭔지 알아요 여러분? 핸드폰, 버즈 근데 씨발 술 처먹고 버즈를 잃어버린 거야 뮤직 이즈 마이 라이프 노래 안 들으면 나 죽는 병이 있는데 술 먹으면 핸드폰이랑 버즈를 진짜 열심히 챙기거든요 그래서 나는 내가 아 버즈 좋아 잘 챙겼다 하고 가방에 들어있는 것까지 확인을 했어요 근데 어머나 버즈 열었더니 알맹이가 없네? 와 이제 개 빡이 치는 거야 와 아니 씨발 내 알맹이들 어딨냐 하고 버즈 쓰시는 분들은 아시겠지만 스마트 띵지라는 어플에 들어가면은 제 버즈가 어디서 마지막으로 끊겼는지 알수 있거든요? 아왜 이렇게 좀 불어가지고 잘 안되냐 이거 나의 사랑 나의 모든 것 우리 버즈가 어디 있냐 그술 먹었던 그 치킨집에 있는 거예요 아니 난 분명히 내가 챙겼는데 아 그래가지고 와 진짜 술이 진짜 왼수란 말이 괜히 나온 게 아니다 개 빡이 치는 거지 그래서 내가 음 제가 한 새벽 3시에 도착을 했어요 집에 근데요 새벽 6시까지 잠이 안 오는 거예요 마음이 너무 심란하고 속상하고 잠도 안 오고 진짜 내 인생이 망할 것 같은 그런 느낌이 드는 거야 진짜로 전 밖에 나가면 세상과 단절되고 싶어 우리가 버스나 지하철 대중교통 타면 얼마나 시끄럽습니까 근데 그 사회와 단절되기 위해서 노이즈 캔슬링 필수 버즈를 껴야 된다는 게 현대인의 국룰 아니겠습니까? 근데 나의 모든 것을 잃어버렸어. 지금 개빵이 치면서 6시까지 잠을 못 잤어. 자, 한, 한, 내가 한 오늘 한 3시간 잤나? 그 가게가 또술 파는 데여가지고 늦게 오는 거야. 5시 반에. 이제 5시 반까지. 이러면서 기다렸어. 이제 술집으로 이제 달려갔지. 와 개맛있다 짜장면 뭐지? 가는 동안 와 진짜 내 친구 나의 버즈 나의 인생 내 모든 것을 지금 잃어버리면 어떡하지? 이 생각까지 들면서 너무 슬픈 거예요 네 예전에 쓰던 그 버즈 플러스를 들으면서 갔어요 근데 여러분 버즈 프로 쓰다가 프로 쓰다가 그냥 버즈 플러스 안 좋은 기종 쓰면은 음질이 어떻겠어요? 개 구린 거야 진짜로 음질이 쓰링 아 이렇게 말하면 삼성에서 또 프로 쓰다가 그냥 버즈 쓰면 당연히 안 좋겠죠 그죠 여러분 아 근데 술집에서 다행히 청소하다가 발견하셨다는 거예요 그래서 와 너무 감사합니다 감사해요 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 거의 무슨 시상식 대상 받은 사람처럼 감사합니다 너무 감사드립니다 막 이지랄 돼지랄 연막 떨면서 아 진짜 다행이다 내 인생 내 모든 것을 내 손으로 잃어버릴 뻔했다 고작 그술 새끼 때문에 저 자신한테 너무 화가 나는 거예요 진짜로 아니 버즈 하나 못 챙기는 연인가 내가? 저는 물건을 진짜 안 잃어버리거든요 제가 제일 최근에 잃어버린 게 제가 좋아하는 소설책을 학교에서 잃어버린 거 고등학생 때 근데 그거 이후로는 뭘 잃어버린 진짜 기억이 없거든요 스무 살 때도 술 처먹고 뭐 잃어버린 적이 없는데 나의 버즈를 딱 열어봤더니 알맹이가 없어 나 자신한테 너무 화가 나는 거야 그몇년 동안 내가 물건을 안 잃어버리고 조심조심 했던 거는 내 머릿속에서 지워지고 나는 버즈 하나 못 챙기는 멍청한 년이다 막이 지랄 
잃어버린 날 새벽에 거의 막 눈물을 흘리기 직전으로 버즈 프로가 얼마인지 쳐봤어요 네이버에 근데 저는 중고 같은 건 쓰기 싫거든요 왜냐면은 그 사람이 아저몇번안 썼어요 이렇게 말해도 365일 썼을 수도 있잖아요 전 솔직히 인간 잘안 믿어가지고 그래서 전 무조건 새 제품을 쓰는 걸 원하는데요 어머나 네이버에 쳐보니까 16만 원이네 나의 인생 나의 버즈 나의 모든 것이 16만 원이나 하네? 내가 막 틴트나 얼굴에 뭐 바르는 파우더 뭐 이런 거 상관없어 근데 16만 원짜리 하... 하지만 지금은 잘 찾았죠? 너무 다행이었어요 음 단물이 너무 맛있는데요? 밥은 먹어야 되잖아요 여러분 그래서 해장으로 라면을 먹었거든요 라면 맛도 없는 거예요 나의 친구를 잃어버려서 근데 사람이 여러분 마음이 편해야지 밥도 잘 들어가고 어제 잠을 진짜 못 자가지고 미쳐버리는 줄 알았어요 저 같은 분들 분명히 계실 거라고 생각합니다 잘안 잃어버리는데 한번 잃어버리면 진짜 자체 이제 개만이 한 거야 근데 내가 만약에 자주 잃어버리는 성격이야 그러면은 그래 나 새끼 역시나 그럴 줄 알았다 오늘도 술차 마시고 또 잃어버렸구나 뭐 이러겠죠 근데 음 개맛있는데? 다음에 탕수육도 먹어야겠다 근데 여러분 탕수육 졸라 비싼 거 아시죠? 그게 18,000원이더라고 탕수육이 양이 얼마나 나오는지 모르겠는데 치킨 한 마리야 탕수육이 그래도 앞으로 술 마시러 나갈 땐 절대로 나의 친구를 데려가지 않겠다 이런 생각을 했습니다 제가 잘못한 거죠 그쵸? 저의 잘못이죠 누구를 탓하겠습니까? 뭐 버즈가 발이 달렸습니까? 아니겠죠 제가 술 처마시고 어디다 놨겠죠 근데 전그 직원분이 너무 감사합니다 저도 알바할 때 손님분들을 많이 잃어버리시면 은 찾아주고 그랬었죠 너무 맛있는데? 그래가지고요 어제 잠이 안 와서 전생 체험을 들으면서 잤습니다 자뭐 전생 체험 막 이런 걸 음.. 믿지 않아요 근데 약간 사람이 호기심이 있잖아요 전생이라는 거에서 옛날에 농담으로 야 나는 전생에 뭐 죄를 지었나 보다 그래서 지금 이렇게 힘드나 보다 이렇게 말, 많이들 말씀하시잖아요 그래서 유튜브에 여러분들 한 번씩 해보셨을 텐데 설기문 선생님의 전생 체험 딱 들으면은 뭐라고 말씀하시냐면 눈을 감아보세요 앞에 불은 바다가 있다고 생각하세요 막 이러시거든요? 들으면은 잠이 진짜 잘아요 여러분들 저 여기다 밥을 비벼 먹도록 하겠습니다 왜 이러미니? 밥이 딱 이만큼 남았더라고요 좋은 것 같아요 너무 과하게 많이 먹어도 소화하면 안 되고 제가 중학생 때는 진짜로 진짜로 많이 먹었어요 근데 이제 20대에 들어서 물론 20대 아직 초반이지만 이제 소화 능력이 점점 떨어지기 시작했습니다 하지만 망칼로리 챌린지 영상 보면은 많이 먹죠? 아 근데 중학생 때는 더 먹었어요 미친놈이었죠 거의 그때 그렇게 많이 먹어서 키가 그래도 165는 되나 봅니다 여러분 그래가지고 여러분 잠이 안 오시면은 설기문 선생님의 전생 체험을 들으면서 주무시길 바랍니다 저는 원래 잠이 안 오면은 책을 읽는 사람이었어요 몇주 전까지만 해도 근데 책은 음 너무 힘들어요 <웃음> 책은 제가 눈으로 읽어야 되지 않습니까 그 읽어야 되는 것 때문에 좀 굉장히 필요한 거예요 설기문 선생님은 그냥 읽어주십니다 그럼 저는 편하죠 그냥 불 끄고 누워서 듣기만 하면 되니까 불면증 싹 해소됩니다 진짜로 여러분 먹어도 되겠죠 이제? 짜장밥 아니야? 맛있네 당연히 맛있지 맛이 없을 리가 있나 전생체험 영상 댓글 보면은 막 자기가 쌀벌레였다 오리였다 이런 댓글 있잖아요 진짜로 성공하신 분들이겠죠? 지금 몇 도지? 그래도 여러분 8월 8일 되니까 좀덜 더운 것 같지 않아요? 아 33도네? 현재 지구 1200년 만에 가장 뜨거워져 아 진짜 인간이 문제다 그죠? 
너무 어, 맛있다! 클리어 여기 복싱하다 멍들었어요 아... 복싱에서 그걸 배웠거든요? 칼부림에 어떻게 대처하는지 다들 아는 사실일 것 같긴 한데 코신술 1순위 달리기래요? 뛰래요 뛰어 그 사람한테 가서 뭐 어벤져스 마냥 대처를 솔직히 말 못하잖아요 각 쪽에 막 진짜 상 진짜 개 많이 받은 사람도 그런 칼부림 나는 상황에 오면 은 솔직히 잘 대처할 수가 없다고 하더라고요 왜냐면 당연히 흉기를 들었으니까 진짜 잘 도망갈 수 있는 다리 근육이 많이 필요하고 여러분들 그 말이 있잖아요 스테이크도 썰어본 놈이 잘 썰어본다고 달리기도 많이 해본 사람이 잘 달리잖아요 그처럼 요즘 사람들은 달리기라는 거를 잘할줄 알아야 된다고 생각을 해요 저는 그냥 동네를 달리거든요 그리고 이 순위는 플라스틱 의자 있잖아요 저희가 흔히 편의점에서 볼수 있는 <웃음> 테이블 입고 플라스틱 의자 알죠 여러분 그걸로 이렇게 막 막는 거야 그냥 그리고 책가방 <웃음> 여러분 오늘은 제가 마라샹궈를 먹어볼 거거든요? 저 저번에 마라샹궈 한번 처음 먹었잖아요. 근데 그때는 약간 혼은 아니었어요. 너무 맵고 너무 작고 오히려 불호에 가까운 아, 다른 먹방 유튜버 선생님들이 먹는 거 보니까 또 땡기더라고요. 음. 음. 괜찮네? 아 여기는 야! 여긴 맛있다 저번에는 간이 너무 쎘거든요 진짜로 약간 한국인의 입맛에 안 맞는 그런 너무 센 맛이었는데 여긴 맛있다 음 뭐지? 맛있는데? 소세지 음 맛있다 아 여기가 간이 딱 좋네 내가 좋아하는 분모다 괜찮네 음, 맛있다 나 지금 배고픈 상태에서 그런가? 맛있는데? 음 저번에 2단계 했는데 어 이제 뒤지게 배웠거든요? 저 매운 거못 먹는 편 아니에요? 여기 2단계인데도 딱 괜찮네? 마라의 맵기는 전바전마다 너무 다른 것 같아요 어떤 매장은 2단계인데도 너무 매워 어떤 곳은 2단계인데도 그냥 백탄 같아 제가 이게 오늘 첫 끼거든요? 첫 끼부터 마라를 갈기는 우리의 곽혈수 씨 이름답게 참 매운 걸 많이 먹어요 그죠? 혈수 곽혈수 이름이 얼마나 맵습니까? 저 우리 빵꾸 뚫린 거 아니야? 아, 맛있는데 어떡해? 자 여러분 그게 있었거든요? 약간 위에 빵꾸 뚫린 거 뭐라 하지? 빵꾸가 아니라 염증인가? 그래가지고 병원에 갔는데 의사 선생님이 커피 먹지 마 탄산 먹지 마 매운 거 먹지 마 밀가루 조금만 먹어 이러는 거예요 그럼 나 어떻게 살아? 나는 못 살아 나는 그런 거안 먹으면 은 차라리 그냥 일찍 죽는 게 나을 지어요 진짜로 이렇게나 맛있는데 말이야 물만두도 넣었어요 여러분 물만두도 있더라고요 저 물만두 진짜 좋아하거든요 음 이집 마라탕이랑 마라샹궈 개잘하네 푸주 음음 음. 맛있다 아 피시룩 너무 좋아 저 이제 제법 약간 먹방 유튜버 같지 않아요? 아 중국 장면 졸라 커 뭐야? 이거 약간 떡 됐어 사실 포장해왔거든요 근데 저 진짜 마라 세권이에요 저 마세권이거든요 마라탕집이 구라 안 치고 일곱 개 있어요 5분 거리에 그럼 내가 마라를 먹을 수밖에 없겠죠 여러분 아개 맛있다 아나또 마라샹궈에 빠진 거 아니야? 마라샹궈 마라탕 두개 값인데 마라샹궈 진짜 만들어 먹는다 맛있다. 이거 먹는 행복이 인생에 있어서 진짜 큰것 같아요. 음. 
근데 이번 주 주말에 여러분 홍대를 가야 되거든요? 아 솔직히 너무 무서워 원래 이 시국에 사람 많은 곳 가면 안 되는 건 맞는데 몇달 전부터 약속 잡아놓은 거라서 아 너무 무서워 세상이 너무 무서운 것 같아요 자 여러분 괜히 사람을 의심하는 게 아닙니다 여러분들도 항상 사람을 믿지 마시고 사람을 늘 의심하시고 그렇게 사는 게 좋은 것 같아요 진짜 인간이란 게 신기한 게 앞에서는 잘해주는 척하고 뒤에서는 뒤통수 치고 이런 경우도 너무 많고 동물 같은 경우에는 예를 들어서 전 고양이 키우니까 고양이 같은 경우에는 너무 순수해요 그냥 그 사람이 좋으면 은 좋은 거야 그리고 싫어 싫으면 막 티를 내 예를 들어서 핥혀 그럼 그 사람 싫은 거 이렇게 단순한 의사 표현을 하는데 인간은 앞에서는 좋은 척하고 뒤에서는 뒷담 까고 싫어하고 루머 욕구로 하고 그러잖아요 인간이 이거는 왜 나왔죠? 좀 그렇다고요 저는 인간이 진짜로 싫습니다 여러분 <웃음> 나도 인간이고 여러분들도 인간인데 인간이 싫대 내가 최근에 인간이 진짜 싫어진 계기가 있는데요 와. 인간이 너무 싫은 게요 내가 주말에 엄마랑 런닝을 나갔어 다른 분이 관리하는 고양이 밥자리인데 고양이 밥자리에 고양이 두 마리를 버린 거예요 누가 아 혈수님 그거 그냥 길고양일 수도 있잖아요 여러분들 딱 보면은 걔가 일생을 길에서 산 아이인지 아니면 집에서 길로 버려진 아이인지 딱 티가 나요 왜냐면은 당황한 게 맞고요 버려진 아이가 그리고 막 겁나 울어 엄마를 찾는 거야 인간 새끼가 그렇게 두 마리나 버리고 간 거야 근데 진짜 더 소름 돋는 게 뭔지 알아요 여러분? 먹고 말할게요 아니 먹어야 사니까 먹어야 말할 수 있고 그지 근데 제가 기가 막히고 코가 막힌 나이가 진짜로 제가 지금 21살이거든요 근데 20살 1월에요 또 고양이가요 저 앞에서 또 울고 있는 거야 딱 봐도 애가 막 패닉 상태가 왔어 난리가 난 거야 막, 우와, 우와, 우와. 막 이렇게 울어요 아 엿됐다 너무 불쌍하죠 솔직히 말해 너무 불쌍했어요 저는 아 우리 집으로 데려오자 이 생각을 했어요 그때 당시에는 우리 집에 고양이가 없었기 때문에 그래서 이동장을 가지고 그 친구를 데리러 갔는데 고양이가 없어진 거야 어디 갔지? 아 너무 울어가지고 그 울음소리를 주인이 듣고 다시 데려온다 보다 전 그렇게 생각을 했어요 근데 이번에 버려진 고양이 두 마리를 봤다고 했잖아요 그두 마리 중에 한 마리가 된 거야. 1년이 지난 지금 또 버려진 거야. 근데 이번에는 혼자 버려진 게 아니라 젖소 고양이, 애기 젖소 고양이랑 같이 버려진 거예요. 그러니까 1년 사이에 그 주인 놈 새끼가 한 마리를 더 입양을 하는 거지. 근데 그 입양을 해서 버린 거야 그냥. 저 어이가 개 털리잖아요. 아, 그 주인 놈 새끼도 쓰레기 새끼인 게 고양이 밥자리에다 버린 게 존나 역 같잖아요. 그냥 그거는 길고양이들 밥 먹으라고 어떤 분이 밥자리 해놓은 건데 왜 거기다 버리냐고. 그리고 집에서 평생 산 애가 뭐 길. 그래서 다시 살수 있겠어요? 못 살아요 그두 마리가 이미 손도 다탄 상태야 얼마나 개냥이냐면 저희 집 고양이보다 더 개냥인 거예요 그냥 이렇게 사람한테 그냥 와요 좀만 이렇게 쓰다듬으면 배를 막 보여줘 백가 그만큼 개냥이고 착하고 그러낸 거야 우리 동네 길고양이가 거의 다 모인 거야 와 이게 무슨 일이냐? 야 이게 무슨 일이야 냐옹? 막 이러면서 그래서 막 지네끼리 또 울어 나 기가 막히잖아 나 인간 새끼가 너무 싫은 거야 지가 좋다고 데려갔으면 평생 키워야지 본인이 한 일에는 항상 본인이 책임을 져야 된다 저는 이런 마인드로 늘 살아왔거든요 그 고양이가 거북이처럼 70년, 막 80년, 50년 막 이렇게 사는 것도 아니고 근데 뭐 그거를 못 키워가지고 그렇게 버리는 거야? 아니 그 고양이들은 얼마나 처음에 입양됐을 때 신났겠어요 따뜻한 집에서 끼니마다 계속 나오고 잠도 편하게 잘수 있고 주인의 사랑까지 받으면서 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그렇게 길바닥에 버려지는 거 보고 얼마나 충격을 받았겠습니까 걔네는 진짜 어이가 개 털리는 거야 근데 인간을 좋아하겠어 싫어하겠어 싫어할 수밖에 없겠지 <웃음> 개빡치는 거야 근데 사실 엄마랑 저도 어쨌든 버려지는 고양이들을 많이 봐왔기 때문에 저희가 뭐 사실상 할수 있는 게 없잖아요 고양이가 세 마리나 있는데 뭘또 데려와 데려올 수가 없어요 어쩔 수 없이 그냥 나는 런닝을 엄마랑 뛰고 왔어 나도 뭐 어쩔 수 없잖아 해줄 수 있는 거 없잖아 근데 런닝 갔다 와서 또그 밥자리를 또 보니까 그 친구들이 또 없어졌더라고요 어디 갔는지 모르겠는데 주인이 다시 데려가나? 그러지는 않을 것 같아 솔직히 아 모르겠어 빡치지 않아요 여러분? 좀 분노의 말을 한 거였네? 나는 솔직히 말하면은 학교에서요 뭐 국영수사가 뭐 이딴 거 배울 게 아니라 생명을 데려왔으면 어떻게 책임을 져야 되는지 그런 뭐 책임감에 대한 거를 저는 좀 배워야 된다고 생각을 하거든요? 
지금 분노에 말하신 것 같다 진짜로 어쩐지 오늘 말하신 거랑 좀 빨갛더라 내가 화낼 것 같았어 왜 이렇게 빡치는 일이 많냐고 내가 제가 그런 인간을 지금 싫어하겠어요 좋아하겠어요 좋아할 수가 없겠죠 저밥좀더 가져올게요 밥다 먹었거든요 말하면서 밥도둑이네 말하신 거좀 잘하시네 여기 사람들이 나보고 왜 이렇게 화를 내니 화가 날 수밖에 없겠지 <웃음> 그래도 이렇게 좀 말하니까 낫네요 님들 아래는 콜라 위에는 스프라이트거든요? 와 그라데이션 들 개신기 최소한 사람들이 버리진 않았으면 좋겠다 동물은 제 인성이 뭐 어떻게 된거 아니야? 아니 문제 많으니까 버렸겠지? 아 너, 나 너무 흥분했다 가라앉히자 긍정적으로 살려고 노력해요 요즘 근데 저런 무책임한 성격으로 도대체 뭘 하겠다는 거야? 그냥 애초에 그냥 키우지 말던가 아 다른 연예인이나 유튜버들이 막잘 키우는 모습 보니까 자기도 키우고 싶어서 일단 배려한 건가? 존나 무책임하네 진짜 음. 됐다 여러분 저 완전 그라데이션 분노했네요 <웃음> 아 죄송해요 솔직히 이런 말을 할줄 몰랐어요 제가 말하신 거 사오면서 근데 이렇게 열변을 거의 뭐 강의를 했네요 아니 그렇게 책임감 없어서 뭐 어떻게 살 거야? 진짜 우리의 인생이 동물의 숲처럼 평화롭고 조용하고 순수의 사람들이 이러면 얼마나 좋겠어요 근데 현실은 아니라는 거지 너무 잘 먹었어요 어때요? 너무 잘 먹습니다 여러분 아하 아하 여러분들 저 말할 없다 또 먹을 거예요 저 말할 없다 전에 영상 찍었잖아요 너무 신나요 뜯어볼게요 미쳤다 와우 와 미쳤다 여러분 여러분 이 비주얼 좀 보세요 와 위가 타서 죽을 것 같은 이런 비주얼 좋고요 그때는 제가 착한 맛을 시켰거든요 근데 오늘은 오리지널을 시켰습니다 여러분 중간부터 먹을게요 그래 이 맛이지 내가 말할 엽떡을 먹고 그냥 엽떡을 먹으니까 너무 심심한 거예요 음, 이 맛이지 이 맛이야 음. 음. 이거지 이거야 그냥 마라탕 먹으니까 너무 심심하다니까 이게 한번 먹을 때는 그냥 뭐 맛있네 이 수준이거든요 근데 한 3일 뒤에 생각나 진짜로 아이 맛이지 이 강렬한 향신료 맛 음음와 이긴 분모자 그래 이 맛이지 이 맛이야 아나 말할 엽떡에 중독됐나봐 지금까지 제가 이것까지 합치면 말할 엽떡 세번 먹었거든요 아 중독됐어 근데 오리지널 맛도 그렇게 맵진 않은데? 음와 개맛있다 그래 이게 말아야 이게 말하지 너무 맛있다 제 소울푸드가 될 것만 같은 느낌? 진짜 약간 탕 같은 느낌이 많이 나요. 국물이 진짜 많거든요. 와, 너무 잘 먹었다. 마라엽떡 지금 보면은 진짜 얼마 안 남았거든요. 나 거의 지금 한통다 먹었거든. 지금 어묵이 많이 남았어요. 잘 먹었습니다. 스트레스 딱 풀리네요 단발이 단발이 좀 많이 닮았는데 등은 또 먹고고 먹고야 먹고가 왜 좋았어요? <웃음> 먹고야 화면 밖으로 다 오세요 먹고 먹고 씨 먹고야 너무 귀엽다 너무 귀여운데? 아니, 어우 귀여운 뽀짱 뭐야 
Tokyo. Bye.